제가 지금 말씀드린 것도 이제 시간이 다 됐으니까 네. 이제 마무리할 시간이 있는데 음. 일단 어, 우리 독자분들께 아. 이 말씀하시면 어떨까요? 어, 지금 시장을 이렇게 보고 있고 앞으로 나는 이렇게 판단하고 있다 라는 말씀을 한문도 교수님부터 한 말씀 해주시고 마무리하면 어떨까요? 네, 지금 시장은 상당히 혼동스러우실 텐데 네. 결국 역사는 되풀이 되거든요 네. 특히 부동산 역사는 더 그렇습니다 네. 그래서 선진국인 미국이 일본이 그렇게 폭락하는 걸 봤음에도 2008년에 터졌어요 20년 뒤에 음. 우린 지금 비슷하죠? 알지만 막을 수 없는 경우가 있습니다 그런 표현을 대세는 거스를 수 없다고 하잖아요 누군가 지금 오르는 상승이 약간은 신뢰가 가지 않는 느낌을 다 가질 거예요 음. 가지고 계신 분도 그러니까 매물이 드는 것이고 그래서 제가 볼때 이왕 이렇게 된거 연말까지 천천히 지켜보시고 음. 그 다음에 시장 향방이 정화된다면 오르면 얼마나 더 오를 것이며 내리면 얼마나 더 내리겠어요 그때 가셔서 미국 금리나 뭐다 정리가 좀될것 같으니까 그때 판단하셔도 전혀 늦지 않을 것 같다 조급해하지 마시라 건강한 이름은 다 잃으시니까 마음을 좀 편히 가치라 네. 이렇게 텀을 좀 호흡을 길게 하시기를 좀 부탁드리겠습니다 네, 좋은 말씀 정말 감사합니다 네. 이광수 위원님도 말씀해 주십시오 제가 아까도 어떤 말씀을 드렸냐면 투자로 세상을 보자 시장을 보자 이런 말씀을 드렸는데요 투자를 볼때 가장 중요한 건 뭐냐면 불확실성입니다 그러니까 투자를 본다는 건뭐 손실 가능성이나 가격 상승을 보는 게 아니라 내가 모르는 일이 벌어질 가능성이 얼마나 큰가 이게 되게 중요하거든요 근데 지금 시장이나 한국의 여러 가지 상황을 볼때 불확실성이 너무 커요 그래서 엄청나게 많은 돈을 들이고 내집 마련하기에는 불확실성이 좀 너무 크다 그런 차원에서 투자로 이걸 보신다면 어 조금 더 불확성이 해소되고 이런 시점까지 기다리는 게 중요하다는 거고요. 또 하나 자산 시장에서는 사람들이 특히 부동산 시장에서는 전 왓보다 웬이 중요하다고 생각해요. 어디를 사느냐가 중요한 것보다 언제 사는가가 중요하거든요. 음. 그래야 쉽게 말해서 돈을 벌수 있습니다. 음. 어디 사는 거는 사실은 크게 중요하지 않아요. 같은 강남이라도 언제 사는 거에 따라서 달라진다. 그 언제를 여러분들이 훨씬 더 고민하시면 조금 더 투자하는 그런 마인드를 가지실 거고 그러면 내집 마련도 잘하실 수 있지 않을까 라는 생각을 하고 있습니다 좋습니다 음. 박정호겠습니다 예, 저는 어, 또 불편한 진실을 말씀을 드려야 되는데 <웃음> 그집 있는 사람들은 전부 아기 축은 아니에요 어, 그죠? 어, 예를 들어서 한푼두푼 푼 모아서 진짜 입을 거안 입고 먹을 거안 먹고 내집 간신히 장만한 사람들 그 사람들은 그 집장만이 꿈인데 그치. 그 집값을 반토막을 내놓는 정책이 국가의 옳은 정책도 아니에요 예 네. 우리가 걱정하는 건 이제 뭐 의, 의도치 않게 아, 의도치 않게가 아니라 의도해서 그냥 투기용으로 다 주택하는 사람들은 그거는 막아야지 그건 분명히 막아야 되지만 집값을 무조건 그걸 막기 위해서 반토막을 낸다 그러면 진짜 성실하게 일해서 내집 장만한 사람들은 어떡하라는 얘기예요. 그건 안 맞는 거고요. 대신 그러면 집값 계속 올라가면 지금 집 없는 사람은 어떡합니까? 그래서 그런 분들을 위해서 정부가 적극적으로 지원하고 선별해서 지원하고 대충 국회의원들이 자기가 들어가서 살 집도 아니니까 뭐이 정도면 잘했네. 이런 수준의 공공에서 제공해주는 집 같은 걸로 사람들 기분 상하게 만들지 말고 진짜 본인들 자녀가 여기 살아도 야할 정도의 집들을 자꾸 만들어주는 건또 계속 해야겠죠 그래서 없는 집이 아직 없으신 분들 집을 구매하는 걸 미루신 분들에게 좋은 주택을 마련하는 것과 그리고 집값, 집을 값집 사신 분들에게 충격을 주는 거는 전혀 다른 문제다 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다 네 저도 마무리로 말씀드린 두 가지입니다 이제 정책의 방향성과 관련해서 전망이 아니라 이제 당위성이라는 측면에서 의견을 드리면 부동산 정책의 방향은 집값이 아니어야 됩니다 집값이라는 것은 그냥 머릿속에서 지워야 된다 집값이 올라가든 떨어지든 사실은 그것은 정부가 통제할 일이 아니다 가격은 보이지 않는 손에 의해서 시장에 의해서 자연스럽게 결정되는 것이고 정책의 목적은 주거 안정이어야 된다 주거 불안 문제가 심각해지면 안 되는 거죠 그러면 정책을 잘못한 거죠 어떤 방식이든 주거 불안 문제를 해소하는 데 주거 안정을 도모하는 데 정책의 포커스가 돼야 되지 가격이 너무 떨어지면 또안 되고 가격이 너무 오르면 안 되고 가격이 목적이 되면 안 된다는 거왜 가격을 자꾸 만들려고 하죠? 음. 
그러니까 만지면 안 된다는 거예요. 가격. 가격은 정해지는, 정하는 게 아니에요. 정해지는 거예요. 저는 부동산 정책의 방향성은 그냥 말 그대로 주거 안정이어야 된다. 주거 안정을 해치지 않는 범위 내에서 정책 의사 결정을 해야 된다. 라는 것을 좀 저는 의견을 드리고 싶고요. 끝으로 이제 우리 독자분들께 저도 마무리 말씀을 드린다면 오늘 또두 번째 토론을 하면서 느꼈지만 여러분께 좀 조언을 드린다면 혹여나 여러분들 어, 23년 하반기에 집값이 많이 떨어질 거야 라고 생각하시면 오히려 상승 반등할 거야 라고 이야기하는 사람들의 주장과 근거를 많이 들어보세요 반대로 집값은 강하게 반등할 거라고 믿으시는 분들이 계시다면 오히려 우리 두 교수님처럼 앞으로 집값이 이런 이런 면에서 불확실성이 있다 다시 떨어질 수 있다 이런 말씀들에 대한 근거를 많이 들으신 다음에 그 다음에 여러분이 그 균형을 찾아가실 필요가 있겠다 그래서 한쪽에 치우치지 마시고 그래서 이런 토론의 장이 그 균형을 찾는 데좀 도움이 될 것이다 라는 마, 말씀을 좀 드리고 싶은 것이 저의 마지막 어, 코멘트입니다 어, 이제 어, 지금부터는 여러분께 이제 어, 정보 공유이자 홍보이자 어, 녹화용입니다 제가 먼저 말씀드리겠습니다 교환을 먼저 제시해 주시면요 어, 한분한분 한분 똑같이 녹화를 해 주시면 좋겠습니다 음, 이따가 네, 네, 네. 제가 말씀드리겠습니다 아, 저희가 이렇게 백분 토론을 어, 두 차례 연속하다 보니까 여러분들께 여러 가지 정보를 이제 이 한두 시간 동안 전달해 드리는 데 한계가 있고 또 여러분들의 질문에 대해서 다 화답해 드리는 데도 한계가 있어서 저희가 마라톤 세미나를 좀 계획을 했습니다. 9월 16일이고요. 아마 서울역이랑 가까운 위치로 정했습니다. 서울 스퀘어예요. 어, 혹시 아침 9시부터 밤 9시까지 마라톤 아, 세미나에 참여하기를 희망하시는 분들은 나중에 이 영상을 보시면서 공지된 어, 고정 댓글을 확인하시면서 어, 관심 있으신 분은 또 어, 의사결정 하셔도 되지 않을까 여기에 있는 그 제시된 내용은 아직 가이드라인입니다 아직 어, 구체적인 제목과 시간대는 정하지 않은 거고 이런 식으로 전개될 것이다 라는 정도만 이해해 주시고 향후에 공지할 때 해드릴 때더 구체적인 강의 제목과 어, 명확한 시간 이런 것들 명시해 드릴 테니까 어, 뭐 강의 개, 각각 전문가들의 강의와 끝나고 이제 독자와의 대토론 어, 정말 난상토론 증문죽답 이걸 기대하시는 분은 어, 많이들 관심 가져주시면 좋겠습니다. 파문도 교수님도 한 1분 정도 쭉. 아 요거에 대해서 네. 아, 해주십시오. 지금 상태가 이래가지고 괜찮습니다. 더 멋있습니다. 구상토론 하시는 분. <웃음> 아니, 네. 뭐, 목소리만 닫고 저 사진을 올리세요. 아, 네. 아, 네, 안녕하세요. 이, 김광석 교수님의 경익남에서 이제 토론을 두번 했는데, 일단 시간 관계상 모든 말씀을 다못 드리고, 또 시청자분들의 관심이 높다는 것도 잘 알고 있습니다. 그래서 우리 저 김광석 교수님께서 좋은 자리를 마련해 주셔서, 저도 최선을 다해서 우리 시청자분들한테 제가 알고 있는 모든 내용들, 또 콘텐츠, 인사이트를 전해드리고 또 말씀 주시는 어떤 질문들이 있으면 또 제가 최선을 다해서 답변하도록 하겠습니다. 아, 많은 분 참여해 주시면 감사하겠습니다. 아, 기대가 많이 됩니다. 이광수 의원님도 어떤 내용으로 또 해주시겠다라는 말씀 좀 강하게 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 예. 사실 저는 방송이나 유튜브 나와서 이제 부동산 시장을 얘기하는데 항상 목마른 게좀 있었습니다. 왜냐하면 어, 개인적 입장에서는 부동산 지수를 사거나 시장을 사는 건 아니고 그래서 내집 마련할 때는 어떤 아파트라든지 구체적인 계획들이 사실 필요한데 제가 이런 이야기를 할 기회가 사실 없었고 그리고 개별적으로 말씀드릴 수 있는 환경도 사실 되지 못했어요. 그런데 저희가 그런 기회를 이번에 한번 마련해 볼까 합니다. 그래서 무려 하루 동안 내내 네네. 그리고 제가 말씀드릴 내용도 좀더 구체적으로 어떻게 여러분들이 계획을 세우시고 그리고 시장에서 뭘 보시고 어떤 아파트를 보고 어떤 지표가 그리고 내집 마련할 때 어떻게 여러분들이 구체적으로 해야 될 건지 그런 말씀을 좀 드리고 싶어요. 그래서 저의 그런 그런 것들을 여러분과 같이 공유하면서 시간도 충분히 사실 갖잖아요. 하루 종일 얘기하는 거니까. 그래서 그런 시간을 한번 가져볼 계획이니까 많은 분들이 참여하셔서 저희가 진짜 훨씬 탄화하게 얘기하고 그리고 공유하고 솔직하게 말할 수 있는 그런 기회가 될 것으로 저 믿고 있습니다. 그래서 사실은 이게 또 오프라인이니까 한정돼 있잖아요. 
그래서 여러분들이 많은 분들이 아마 참여하시면 못하실 것 같아요. 어쨌든 가능하시면 참여하셔서 어, 저의 또 그런 솔직한 얘기도 들어보셨으면 좋지 않을까 생각합니다. 네. 저도 이광수 위원님 강의를 꼭 듣도록 하겠습니다. <웃음> 막 중간중간 밥은. <웃음> 그러니까 아, 농담이고요. 그렇죠. 일부러 어, 사람 수를 좀 제한하려고 합니다. 네, 너무 많으면 대토론이 안 돼요. 맞아요, 맞아요. 아, 술을 한정해야 맞아요. 충분히 고민도 듣고 네. 어떤 생각이 있으신지 좀 음. 의견 드려주고 음. 아, 그러면서 아, 약간은 다소 컨설팅이 가까운 음. 이야기를 해드리려면 좋죠. 그죠? 맞춤화된 이야기를 해드리려면 맞아요. 또 많이 이렇게 맞아요. 하긴 어려울 맞아요. 것 같아요. 예. 유영수 의원님 말씀 좀 기대되고요. 아, 박정우 교수님도 한번 말씀 부탁드립니다. 예, 사실 뭐 이렇게 어떻게 보면 소수의 많은 어, 소수의 분들하고 직접 저희 넷이 대면했었을 때 어, 가장 귀한 기회가 귀한 기회를 만들어 주실 두 분은 한분도 교수님하고 이광수 위원님이세요. 왜냐하면 저는 어차피 약간 매크로를 기반으로 하기 때문에 부동산에 대한 흐름과 이런 걸 전망하지만 많은 분들이 궁금한 건나이집이 이 동네 이집 언제 이런 거거든요. 근데 한문도 교수님의 그 우리 우리는 사석에서도 보잖아요. 그러면 한문도 교수님이 딱 누군가가 물어보면. 어느 동네 이거부터 나오시거든요. 네, 맞습니다. 맞습니다. 그러면 아 거기 거기는 하면서 딱 나오세요. 이런 거는 바로 직접적으로 컨설팅도 받을 수 있는 기회고요. 음. 이광수 위원님도 똑같죠. 사실 건설회사에 직접 재직도 해보셨고 그러기 때문에 내부적인 분위기도 다 아시는 분이거든요. 그러기 때문에 이런 좋은 기회 에 놓치지 마시고요. 저는 재밌는 강의로 보답하는 줄로 <웃음> 하겠습니다. 근데 이게 중요한 게 그래서 교수님이 말씀하신 게 중요한데 밸런스가 중요해요. 네. 그러니까 미시도 봐지만 거시도 봐야 그렇죠. 되잖아요. 그래서 두분 교수님이 한국의 부동산 시장 얘기하는 게 저는 부동산은 전문가로서 굉장히 귀하다고 생각합니다. 뭐? 그러니까 왜냐하면 그렇죠. 매크로 할때 한국의 부동산에 대해서 되게 스페시픽하게 얘기하시는 분들이 없어요. 네, 네. 그냥 두리뭉실하게 얘기하고 아까 제가 뭐 피, 남을 비난하는 건 아니지만 음. 어 그렇게 매크로한 지표 갖고 얘기하시면서 방향성을 하시는 건좀 무리가 있다. 음. 근데 이 밸런스가 되는 거예요. 저희도 그런 매크로한 게 당연히 필요하고 네. 그래서 여러분들이 꼭 참석하셔서 그런 균형화된 네. 그런 시각이나 정보를 얻으셨으면 좋겠다는 말씀을 드리, 음. 드립니다. 아마도 여러분 잘 아시겠지만 어, 각각이 이제 특화된 주제들이 있으세요. 음. 저는 이제 아시겠지만 매크로 경제 전망 어. 아마 주식 얘기도 합니다. 음. 그러니까 앞으로 나의 자산 관리를 어떤 포트폴리오를 가져가야 되는지 음. 거시경제적인 관점에서 말씀 많이 드릴 거고 아마도 박정우 교수님은 정책 방향 같은 거 많이 네. 얘기해 주실 거예요. 그렇게 하겠습니다. 그런데 저 정, 전문가시니까 그러니까 음. 정책 방향에 대해서 네. 많이 그러니까 온라인에서 말씀 못 하시는 네. 그런 이야기 많이 음. 해주시고 그렇게 하겠습니다. 또 워낙 또두 분은 이 부동산 분야에 뭐 최고 전문가시게 제가 부원 설명 안 드려도 되죠. 네. 아, 그렇기 때문에 아마 가감 없이 여러분들이 갖고 계신 질문에 대해서 충분히 답변 드릴 수 있는 시간이 네. 될것 같습니다. 제가 아까부터 이그 화면으로 어떤 질문 오는지 보고 아, 이렇게 네. 해드리려고 했는데 네. 이 그날 다 해드리도록 하겠습니다. 아, <웃음> 그 박종호 교수님 만한 4시 <웃음> 맞겠고요. 어, 네. 6시부터 9시까지는 저, 네. 저주 시간에 네. 교수님이 다 하시면 되겠다. 아유, 아, 네. 그러세요? 정말 대토론이니까요. 네. 네. 여러분들, 어, 질문을 많이 가져오세요. 너무 그래요. 미리, 미리 질문. 맞아요, 맞아요. 맞아. 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 직접적인 질문을. 맞아요. 맞아. 우리 장보러 갈때 아무 계획 없이 가면 엉뚱한 거 맞아요. 맞아. 미리 질문을 좀 가지고 오시고. 그래서 네. 저는 좀, 이런 말씀 드리면 좀 그럴 수도 있지만, 강의료가 좀 비싸야 된다고 생각해요. 네. 네. 그래야 참여하시는 분들도 열심히 참여하실 거잖아요. 네. 본전 뽑으려고. 그래서 네. 그런 것도 감안해 주셨으면 좋겠어요. 저 장소랑 뭐 대관하는 것 자체가 비싸요. 비싸요. 아, 아, 그래요? 아. <웃음> 알겠습니다. 아니, 이것도 멘트 나가, 나가고 있는 거잖아요. 나가고, 나가고 있는 거예요. 어, 그럼 저, 저도 솔직히 말씀드려도 될까요? 네. 밥 주나요? 밥, 밥 드리고요. 브라운백 컨셉으로. 오케이. 어, 해도 되지 않을까. 시간을. 네, 막 네. 촉박하게 써요. 그리고 점심 먹으면서도 얘기하죠. 그래도 돼. 그 점심 먹으면서 서로 얘기하고 이러면 좋죠. 정말 말 그대로 마라톤 생. 네, 좋습니다. 마라톤 한다는 마음으로 좋습니다. 그 전날 그 우리 컨디션 관리 다 해, 해오시고. 진짜 제가 못다한 얘기 해드릴게요. 네. 전날 술 드시면 안 됩니다. 못다한 얘기 진짜. 박정 교수님, 저만 조심하면 돼요. 전날 <웃음> 저만 조심하세요. <웃음> 아, 저만. 대신 우리 9 시에 끝나고 네. 또 달리는 걸로. 알겠습니다. 아, 좋습니다. 아마 그때는 또 우리 한문도 교수님. 미남토를 또 
아, 네, 그때는 그때는 날씨. 날것 같아요. 그래, 네. 그때 여러분 한문도 교수님의 성형 의혹도 밝혀드립니다. 어, 어. 질문 중에 팬 사인에도 겸하나요 이렇게 하는. 아, 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 여러분이 아, 만약에 너무나 좋아하시는 네. 그 전문가분이 계시면 음. 뭐 책을 가져오셔도 좋고 노트를 음. 가져오셔도 그럼요. 좋고 그럼요. 라인도 받아가시고 네. 충분히 제가 보기엔 충분히 소통할 수 있는 시간 음. 갖도록 하겠습니다. 세미나 신청은 본 영상이 나중에. 분리돼서 음. 올라갈 겁니다. 그때 네. 어떤 식으로 신청할지 우리 수고해 주시는 분들이 계시거든요. 음. 네. 그분들께서 좀 고생해 주실 것 같습니다. 알겠습니다. 네, 여기까지 마무리하도록 하겠고요. 저희들은 지금부터 어, 술자리에서 <웃음> 2차 2차 100분, 아, 3 0 0분로 <웃음> 진행하도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 너무너무 감사합니다. 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 감사합니다.